gosto de contar um episódio que eu ouvi certa vez em Uberaba de Chico Xavier. Ele contava-nos que em dada ocasião um companheiro do grupo, o grupo espírita, se afastara dele aborrecido com ele. E ele ficou elucubrando sobre as razões que podiam ter levado aquele companheiro a se afastar dele de forma tão aborrecida. E ficou imaginando o porquê e caiu em tristeza. Ficou deprimido, chateado. Até o dia que Emanuel lhe perguntou, por que, que você está assim, Chico? E ele relatou. E o benfeitor lhe perguntou, e por que, que você não vai pedir desculpas a ele se você se sente culpado? E Chico providenciou e foi. Não quis testemunhas, foi sozinho, bateu a porta... O companheiro abriu a portinholinha assim, olhou, era o Chico, ele abriu a porta. O Chico o abraçou e disse, eu vim aqui para lhe pedir desculpas. Para que você me perdoe. Eu imagino que eu o magoei, de alguma forma, etc. Eu não tenho consciência do que foi, mas eu sei que você está aborrecido comigo. E o sujeito em pé assim, duro, né? E o Chico abraçado com ele. E quando o Chico acabou de abraçar, ele olhou o Chico, o Chico. Ou você é muito humilde ou é muito sem vergonha. E o Chico nos contava que falou para ele, eu sou muito sem vergonha, meu filho. Para o Chico não importava o juízo que o outro fizesse dele. Para ele importava que ele ficou em paz. Ah, eu vou lá pedir desculpa e se ele não me perdoar. Problema dele, eu já fiz a minha parte. Eu já estou em paz, eu estou feliz, dei a oportunidade de ele ficar também, se ele não quis. Nós estamos sempre querendo agir depois que o outro agir. É por isso que a gente dá aquelas célebres desculpas. Todo mundo está fazendo, mas o que, que nós temos com todo mundo? Se eu vou responder por mim. Eu não vou responder por todo mundo, eu vou responder por mim. Eu não vou viver com a consciência de todo mundo, eu vou viver com a minha. Então eu preciso estar em paz comigo. 